দর্শক আজকে যে টিউটোরিয়ালটি দেখতে চলেছেন অতি গুরুত্বপূর্ণ আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এই টিউটোরিয়ালটি আপনি ইউটিউবে কখনোই পাবেন না তো যদি আপনি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর এই বিষয়গুলো জেনে রাখা আপনার জন্য খুবই জরুরি একজন বোনের জমিতে মাথা বেঁচে থাকার পরেও ভাই কতটুকু অংশ পাবে এই অংশটুকু এই ফারাসটুকু আজকে আমরা করতে চলেছি তো আপনি যদি এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে রাখেন তো এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর হ্যাঁ এই ভিডিওতে আমি আরও দেখাবো একজন মাতা এক কতটুকু অংশ পাবে একজন স্বামী কতটুকু অংশ পাবে এবং একজন মেয়ে কতটুকু অংশ পাবে এবং একজন ভাই কতটুকু অংশ পাবে ভাইয়ের অংশ কতটুকু মাতা বেঁচে থাকার পরেও আমরা জানি পিতা বেঁচে থাকলে ভাই বোন কোনো অংশ পায় না কিন্তু এখানে মাতা বেঁচে থাকার পরও কিন্তু ভাই অংশ পাবে কতটুকু এটা মুসলিম ফারাজের আইন যিনি মারা গেছে এখানে আসুন স্ত্রীলোক মহিলা মানুষ এই ফারাজটুকু আজকে আমরা দেখতে চলেছি ধোয়ার তো যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবে এ ধরনের ভিডিওগুলো পরবর্তীতে পাওয়ার জন্য আজকে আমি যে ফারাসটি করতে যাচ্ছি এখানে মহিলা ব্যক্তি এক স্বামী এক মাতা এক মেয়ে ও দুই ভাই রেখে মারা গেলেন জমি হলো নব্বই শতক বন্টন করুন এই ফারাসটুকু আজকে আমরা করব তো ফারাজের নিয়মগুলো হলো একজন ওয়ারিসের অর্থাৎ ছেলে মেয়ে পিতা মাতা ভাই বোন তাদের অংশ বা তাদের সত্য হিসাব তখনই সৃষ্টি হয় বা জন্ম হয় অংশের যতক্ষণ না সেই লোকটি মারা গেছে অর্থাৎ মৃতের মৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার ওয়ারিসদের মধ্যে মৃতের জমাজমি বন্টন হয় মানে তাদের সত্য জন্ম সৃষ্টি হয় তার আগে কিন্তু জীবিত অবস্থায় কখনোই তারা দাবি করতে পারে না ঠিক আছে তো এটা আমাদের ইসলাম তোমার হানাফি মাঝার মতে বর্ণিত অর্থাৎ ইসলামী ফারাজের হানাফি মাজহাবটা আমরা মেনে চলি আমাদের এই মুসলমান সমাজে মুসলিম সমাজে তো আর এটা আমাদের দেশে উনিশশো একষট্টি সালের পনেরোই জুলাইয়ের সময় থেকেই চলে আসতেছে এবং এটা আমাদের উনিশশো একষট্টি সালের পনেরোই জুলাইয়ে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে একটা আইন পাস হয় তখন থেকে কিন্তু এটা চলে আসতেছে উনিশশো একষট্টি সালের পনেরোই জুলাই থেকে তো আজ আমিও সেদিকে না যাই তো আমি আজকে যে ফার্স্টটি করবো আমি আপনাদেরকে বললাম যে মহিলা ব্যক্তি তিনি মারা গেছেন এক স্বামী এক মাথা এক মেয়ে ও দুই ভাই রেখে তারা আর কোনো ওয়ারি সেখানে নেই তো আমরা এই জমিটি ফার্স করবো জমি হলো নব্বই শতক তো বিভার এখানে আমি পূর্ব থেকেই যাতে ভিডিওটি দীর্ঘ না হয় সে কারণে কিন্তু আমি এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ছেলে মেয়ে মাতা স্বামী এগুলো কিন্তু আমি আগে থেকেই লিখে রেখেছি যাতে ভিডিওটা দীর্ঘ না হয় তো এখন দেখেন কিভাবে এগুলো আমি করি এগুলো লক্ষ্য করুক স্বামী কতটুকু অংশ পায় এখানে কিন্তু তার মেয়ে আছে ঠিক আছে এখানে যিনি মারা গেছেন উনি কিন্তু মহিলা মানুষ আপনারা যখন ফারাজ করবেন তখন কিন্তু লক্ষ্য করবেন যে যিনি মারা গেছেন তিনি মহিলা মানুষ না পুরুষ মানুষ বিষয়টি কিন্তু লক্ষণীয় যে এটাই আগে প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে যে তিনি মহিলা মানুষ না পুরুষ মানুষ তো এখানে কিন্তু যিনি মারা গেছেন উনি কিন্তু মহিলা মানুষ যার কারণে কিন্তু তার স্বামী আছে স্বামী এবং মারা যায়নি স্বামী মারা গেলে কিন্তু ফার্স্ট অন্যরকম হতো তো এখানে স্বামী জীবিত আছে যার কারণে মহিলার জমিতে স্বামী অংশ পাবে এবং কতটুকু পাবে এখানে স্বামী পাবে আমাদের চার আনা যদি যিনি মারা গেছে তার যদি ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে স্বামী কিন্তু চার আনা পায় আর অর্থাৎ ষোলো ভাগের হ্যাঁ ষোলোকে যদি আপনারা চাইতে ভাগ করেন তাহলে চার চারা ষোলো ঠিক আছে আমি এটা আপনাদেরকে দেখাবো ক্যালকুলেটারে দেখাবো কীভাবে করতে হয় তো চার না পাবে আপনারা আপাতত মনে রাখেন যে স্বামী পাবে চার না আর যদি ছেলে মেয়ে যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু স্বামী আট না পাবে তো এখানে যেহেতু ছেলে মেয়ে আছে স্বামী পাবে চার না তো কিভাবে এখন হবে আমি এটা আপনাদেরকে ক্যালকুলেটারে দেখাচ্ছি আপনারা আপনার ক্যালকুলেটার সরাসরি আপনাদেরকে দেখাই এ কারণে যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে বিবার এখন আমি আপনাদেরকে এটা দেখাবো ক্যালকুলেটারে দেখেন এই যে আমি এখানে একটা ক্যালকুলেটার নিয়েছি এই ক্যালকুলেটারে দেখেন আমরা যদি জমিকে যদি ষোলো ধরি এখানে ষোলো যদি ধরি তাহলে আমরা এখানে চারের এক অংশ পাই স্বামী অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ জমি যদি আমাদের ষোলো আনা হয় তাহলে এইটাকে আমরা ভাগ দিব চার দিয়ে ষোলোকে চার দিয়ে ভাগ দিব চার ভাগের এক ভাগ যেহেতু পাই 
আর যদি ছেলে মেয়ে না থাকতো তাহলে কিন্তু স্বামী আট আনা পাইতো তাহলে আমরা আট ভাগের এক ভাগ কিন্তু তোমার আট আনা পাইতো সরি আট আনা পাইতো তো অর্থাৎ দুই ভাগের এক ভাগ পাইতো তখন স্বামী এখানে যদি চার আনা তাহলে আমরা ভাগ করলাম দেখেন এই যে চার দিয়ে ষোলোকে আমি ভাগ করলাম তাও আসলো কত চার আনা এখানে আমি এখন লিখব চার আনা স্বামী ঘরে স্বামী পাবে চার আনা আচ্ছা এখন এখানে আর একটা বিষয় হলো যে আমরা যদি জমিকে ষোলো ধরি আমরা জমি জমিকে যদি ষোলো ধরি তাহলে জমি কিন্তু এখানে আমরা দেখতেছি এই যে লাল লাল কালি লেখা নব্বই শতক তো আমরা যদি ষোলো দিয়ে ভাগ করি নব্বই কে প্রতি আনায় কত আসতেছে ফার্স্টগুলো আপনারা নিজে নিজেও কিন্তু করতে পারবেন বাড়িতে বসে যদি এই টিউটোরিয়ালগুলো নিয়মিত দেখেন তাহলে কিন্তু নিজে নিজেই করতে পারবেন আর আমি আপনাদেরকে কিন্তু একবারে ভেঙে ভেঙে দেখাই যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আপনার দেখার সময় যদি সমস্যা হয় তো বারবার টেনে দেখবেন তাহলে কিন্তু আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন আচ্ছা জমি এখানে আমাদের নব্বই শতক ছিল আমি এখানে নব্বই শতক লিখলাম নব্বইকে আমরা এখন ভাগ দেবো ষোলো দিয়ে যেহেতু আমাদের মোট জমি হলো ষোলো তার প্রতি আনায় কত আসতেছে সেটা পাওয়া যাবে যদি ষোলো দিয়ে যদি আমরা ভাগ দিই তো জমি আমাদের হচ্ছে নব্বই ভাগ ষোলো তাহলে আমরা ষোলো দিয়ে ভাগ দিতে চেয়ে কারণ ষোলো আনায় এক সম্পূর্ণ জমি তাহলে প্রতি আনায় আসতেছে পাঁচ দশমিক তেষট্টি পাঁচ দশমিক তেষট্টি এখানে আমি লিখব এখন পাঁচ দশমিক তেষট্টি পাঁচ দশমিক তেষট্টি ঠিক আছে এখন যদি এইটা হয় প্রতি আনায় যদি পাঁচ দশমিক তেষট্টি হয় স্বামী কিন্তু এখানে জমি পাচ্ছে কত চার আনা তাহলে এটাকে আমরা চার দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু স্বামীর অংশটা বের হবে কারণ প্রতি আনায় কিন্তু পাচ্ছে পাঁচ দশমিক তেষট্টি পয়েন্ট তাহলে চার আনায় কত পাবে এক আনায় যদি এইটা হয় তাহলে চার আনায় কত হবে ইন্টু চার এর চেয়ে সহজভাবে কিন্তু শেখাবার আর কোনো বুদ্ধি নাই তো বাইশ দশমিক পাঁচ আপনারা একটু ভাড়া ভাবে লক্ষ্য করবেন বাইশ দশমিক পাঁচ বাইশ দশমিক পাঁচ বাইশ দশমিক পঞ্চাশ তো আমি এখানে বাইশ দশমিক পঞ্চাশ লিখলাম এবার তো এখন এবার আমরা যাব মাতার অংশতে ঠিক আছে তো মাতা এখানে মাতা কিন্তু জমি পায় যেহেতু তার যিনি মারা গেছেন ওনার ছেলে মেয়ে আছে সেই কারণে কিন্তু মাতা কিন্তু জমি পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ঠিক আছে ছয় ভাগে এক ভাগ ঠিক আছে অর্থাৎ দুই আনা তেরো গণ্ডা এক করা এক ক্রান্তি ঠিক আছে দুই দুই আনা তেরো গণ্ডা এক করা এক ক্রান্তি এটাকে আমরা ছয়ের এক ভাগ করি তো ছয়ের এক ভাগ দিয়ে কিন্তু এখন আমি ভাগ করে দেখাবো ছয় ভাগের এক ভাগ মাথা জমি পাবে এখন মাথার বেলায় আসছি এগুলো আমরা এখন কেটে দিই এখন ছয় ভাগের এক ভাগ কীভাবে করবো আমি আগে ষোলো লিখি যেহেতু মোট জমি আমাদের ষোলো ষোলো আনা তাহলে ছয় ভাগের এক ভাগ হবে অর্থাৎ এটাকে আমরা ছয় দিয়ে ভাগ দিব ছয় ভাগের যেহেতু এক ভাগ হলো ছয় তাহলে কত আসতেছে দুই দশমিক ছেষট্টি এটাকে আমরা সাতষট্টি ধরবো ঠিক আছে ধর তাহলে দুই দশমিক সাতষট্টি পাবে মাতা এখানে আমি দুই দশমিক সাতষট্টি লিখি দুই দশমিক সাতষট্টি তো বিবার যদি এই ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন তো এখানে আমি লিখবো এই এইটাই লিখবো তো আমি এটা পড়া লিখতেছি প্রতি আনায় কত ঠিক আছে দুই দশমিক সাতষট্টিতে আমাদের জমি কতটুকু আসতেছে মাথা কিন্তু এটা পাচ্ছে দুই দশমিক সাতষট্টি অংশ দুই দশমিক সাতষট্টি আনা এখন ক্যালকুলেটারে যাই এটাকে যদি আমরা পাঁচ দশমিক তেষট্টি আর প্রতি আনা কিন্তু পাঁচ দশমিক তেষট্টি এটা দিয়ে আমরা গুণ করি কিন্তু এখানে যেহেতু দুই দশমিক সাতষট্টি আসি গুণন হলো আমাদের পাঁচ দশমিক তেষট্টি পাঁচ দশমিক তেষট্টি হলো প্রতি আনায় এখানে যদি পাঁচ দশমিক তেষট্টি হয় তাহলে দুই দশমিক সাতষট্টি আনায় কত এটা আমরা করতেছি ফেবার ইন্টু পাঁচ দশমিক তেষট্টি আমি পাঁচ দশমিক তেষট্টি ক্যালকুলেটার লিখতেছি ফেবার লক্ষ্য করুন পাঁচ দশমিক তেষট্টি তাহলে গুণ সমান সমান পনেরো দশমিক শূন্য এক তাহলে মাথা পাচ্ছে এখানে পনেরো দশমিক শূন্য এক পনেরো দশমিক পনেরো দশমিক শূন্য ওয়ান আচ্ছা এক এটা গেল আমাদের মাতার অংশ আর এটা আমরা পরে প্রত্যেকটার ঘরে বসাবো পরে করে কপিটা পরে বসাবো কপি করে তো এখন মেয়ে যেহেতু এই মহিলার মৃত মহিলার কোনো ছেলে নাই একটি মাত্র মেয়ে উনি কিন্তু আট আনা জমি পাবে 
ঠিক আছে যদি একাধিক মেয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু তিনের দুই অংশ পাইতো এই বিষয়গুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে যদি এখানে ছেলে থাকতো তাহলে ছেলে যতটুকু পাতো মেয়ে কিন্তু তা মেয়ে যতটুকু পাতো ছেলে তা দ্বিগুণ পাইতো কিন্তু যেহেতু এখানে ছেলে নাই এবং একটাই মেয়ে ইনি কিন্তু আট আনা পাবে ঠিক আছে ষোলো আনার মধ্যে আট আনা পাবে অর্থাৎ দুইয়ের এক অংশ পাবে একটি মাত্র মেয়ে যেহেতু ঠিক আছে তো এখানে এখন আমি লিখতেছি মেয়ের বেলায় ক্যালকুলেটারে যাই যেহেতু আট আনা পাবে জমি যদি আমাদের ষোলো হয় ষোলো আনা হয় যে ষোলো আনা লিখলাম আমি তাহলে দুই ভাগের এক ভাগ এটাকে আমরা ভাগ দেবো দুই দিয়ে ভাগ দুই দুইয়ের এক অংশ পাবে মেয়ে তাহলে কত হচ্ছে আট আনা তাহলে এখানে আমি এখন লিখবো আট আনা মেয়ে পাবে আট আনা আট পয়েন্ট ডবল জিরো আচ্ছা এখন যদি আট আনা পায় তাহলে এক আনায় হলো আমাদের পাঁচ দশমিক তেষট্টি যে দেখেন স্বামীর অংশের বেলা লিখছি আমি পাঁচ দশমিক তেষট্টি তাহলে আট আনায় কত পাবে এক আনায় হচ্ছে পাঁচ দশমিক তেষট্টি তাহলে আট আনায় কত আসতেছে জমি তাহলে এইটা আট আমাদের লেখাই আছে এটাকে আমরা ইন্টু দিবো পাঁচ দশমিক তেষট্টি দিয়ে পাঁচ দশমিক তেষট্টি ইন্টু তাহলে আসতে সে পঁয়তাল্লিশ হ্যাঁ ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফোর এখানে আমি এখন লিখবো ফোর্টি ফাইভ ফাইভ এখানে না এখানে ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফোর আচ্ছা এই মেয়ের মেয়ের অংশটুকু আমাদের গেল এখন ছেলে ছেলে কতটুকু জমি পাবে এখন যেহেতু এখানে দুইটি ছেলে আমাদের জমি থাকতেছে কতটুকু এই যে এখানে আমরা যোগবিয়োগ করবো এখন কত আনা আমাদের আসতেছে এইটা আমরা যোগ করি আগে ক্যালকুলেটারে আর জমিটা আমরা যোগ করবো না এখন শুধু আনাটা যোগ করবো এখানে ষোলো আনা কত হচ্ছে এখানে আমাদের তো এবার এখানে দেখেন প্রথমে আমরা লেখছি স্বামীকে দিয়েছি চার আনা যোগ দুই দশমিক সাতষট্টি দুই দশমিক সাতষট্টি যোগ আর এইট তাহলে এখন চোদ্দ দশমিক সাতষট্টি ঠিক আছে তাহলে আমরা মাইনাস দিই মোটামি যেহেতু আমাদের ষোলো আনা এখানে চোদ্দ দশমিক সাতষট্টি আনা হয়েছে তো এখানে এখন মাইনাস দিব আমি মাইনাস দেবো ষোলো ষোলো দিয়ে তাহলে আমাদের এক দশমিক তেত্রিশ ঠিক আছে অর্থাৎ এক আনা ছয় ঘন্টা এক করা এক কান্তি এখানে এই জমিটুকু আসতেছে তো এখন এটার মান কিন্তু আমি যদি আনা ঘন্টায় যাই তাহলে এক আনা তোমার ছয় ঘন্টা এক করা এক ক্রান্তি আসতেছে তো যাই হোক আমি আনা ঘন্টার করা কিন্তু হিসেবটা আমি পরবর্তী ক্লাসগুলোতে দেখাবো এখন শুধু আমি আপনাদের বোঝার জন্য সহজ করার জন্য শুধু দশমিক পদ্ধতিতে কিন্তু টিটেলগুলো দেখাচ্ছি পরবর্তীতে আমি যেহেতু পুরোনো দলিলগুলো আমাদের আনা ঘন্টায় আছে সেই কারণে আমি কিন্তু পুরোনো হিসেবগুলো পরে দেখাবো এবং পরবর্তীতে আপনাদের আসতেছে কিন্তু ক্ষতিয়ানের হিসাব বোঝা অর্থাৎ ক্ষতিয়ানের এক ক্ষতিয়ান থেকে আরেক ক্ষতিয়ানের অংশ কীভাবে তৈরি করা হয় এবং ক্ষতিয়ানের হিসাবগুলো আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে ক্ষতিয়ান গুলো বোঝা বোঝা যায় এক ক্ষতিয়ান থেকে আরেক ক্ষতিয়ান এক বিভিন্ন ক্ষতিয়ানের হিসাবগুলো আমি এখানে দেখাবো এবং ক্ষতিয়ান থেকে কীভাবে খাজনার বিষয়গুলো আসে খাজনা কতটুকু হয় মোট জমা থেকে কীভাবে ভেঙে ভেঙে ছোটো ছোটো খাজনা তৈরি করা হয় এগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো পরবর্তীতে তো ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিও অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন তাহলে আমি পরবর্তীতে আরও ভিডিও বানার জন্য উৎসাহ পাবো এবং সব সময় মানুষকে কিন্তু সৎ পরামর্শ দিবেন তাহলে কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই কিন্তু উৎসাহ পাবে ভিডিও তৈরি করতে বা যে কোনো কাজে তো দেখেন এখানে আমি কিন্তু এখন জমি পাচ্ছি কত এক দশমিক তেত্রিশ আনা এক দশমিক তেত্রিশ আনা থাকতেছে তো এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই এক দশমিক তেত্রিশ আনাকে আমরা দুই দিয়ে যদি ভাগ কিন্তু এখানে দুইটা ছেলে যেহেতু এটা কিন্তু সমান ভাগে ভাগ হবে ভাগ হলো দুই দুই ছেলের কারণে কিন্তু এটা সমান ভাগে ভাগ হবে তাহলে এখানে দশমিক সাতষট্টি ঠিক আছে বিবার এখানে মানে আসতেছে দশমিক শূন্য দশমিক সাতষট্টি শূন্য দশমিক সাতষট্টি তো এখানে এখন জমি আসতেছে কত যদি কুতি আনা এটা হয় তাহলে এই পাঁচ দশমিক তেষট্টি তাহলে ছেলের অংশটুকু কতটুকু আসতে চায় তো এটাকে আমরা যদি গুম দিই পাঁচ দশমিক তেষট্টি দিয়ে যেহেতু আমাদের একটা ছেলের অংশ এখানে আছে তো আমি এখানে গুণ করবো আর হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে বলছি এখানে এই যে দুই ছেলে ঠিক আছে এখানে কিন্তু মেন ওয়ারিস এখানে এই মেয়ে মাতা এবং স্বামী 
আর অবশিষ্ট ভোগী হলো কিন্তু এই যে ছেলে দুই ছেলে দুই ছেলে তো না এখানে ভাই হবে সরি ঘর এখানে মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে এখানে কিন্তু ছেলে না এনারা এনারা কিন্তু ভাই এখানে এখানে ভুল একটা হয়ে গেছে এখানে হবে ভাই আমি লক্ষ্য করিনি এখনই বিষয়টা লক্ষ্য করলাম এখানে হবে ভাই এখানে হবে ভাই তো আমি এখানে ভাই লিখে নিই ঘর এখানে ভুল হয়ে গেছে প্রথমেই তো যাই হোক এখানে আমি এখন ঠিক করে নিচ্ছি ঘর তো এখানে ভাই লেখা ছিল আমি বুঝতে পারিনি এখন বুঝতে পারলাম একটু পরে তো যাই হোক এখানে এটা সমাধান হয়ে গেছে তো ভিওর এখন দেখেন এই জায়গায় আমরা ভাই লেখ তো এখানে ভাইয়ের অংশগুলো কতটুকু দশমিক সাতষট্টি ক্যালকুলেটারে দশ এটা আছে কিন্তু দশমিক সাতষট্টি ইন্টু দিব আমরা প্রতি আনায় যদি পাঁচ দশমিক তেষট্টি অংশ হয় প্রতি আনায় অংশ জমি হয় তাহলে দশমিক সাতষট্টিতে কত ইন্টু দিব দশমিক সাতষট্টি ইন্টু আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো যদি কেউ অল্প শিক্ষিত হয় তারপরে কিন্তু ওনারা বুঝতে পারবে এবার আমি এত সহজভাবে আপনাদেরকে এগুলো বোঝার চেষ্টা করি এখন যদি আমরা এটাকে গুণ করি গুণ গুণন হলো পাঁচ দশমিক তেষট্টি গুণন পাঁচ দশমিক তেষট্টি আমি খুব সহজ ভাষায় সহজভাবে কিন্তু ভিডিওগুলো ভিডিওগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি যাতে করে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারেন তো এখানে কত হচ্ছে তিন দশমিক চুয়াত্তর এখানে আমি আরও এখন লিখবো তিন দশমিক চুয়াত্তর তিন বাংলা হয়ে গেছে ভাই লেখার কারণে বাংলা হয়ে গেছে তো আমি ঠিক করি বা এখানে তাহলে তিন তিন থ্রি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর সেভেন্টি ফোর থ্রি পয়েন্ট সেভেন্টি ফোর হয়তো ভিওর আপনারা মনে করতেছেন যে ভিডিওগুলো আপনার এই মুহূর্তে দরকার নাই কিন্তু এগুলো দরকার হবে আপনার পরে কিন্তু আপনার ঠিকই দরকার হবে এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ভিডিওগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখন হয়তো কিন্তু আপনার প্রয়োজন মনে করতেছেন যে আমার প্রয়োজন অতটা নাই কিন্তু পরে কিন্তু প্রয়োজন এগুলো হয়ে যাবে এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যার কারণে আপনারা এগুলো ঠিক করে যদি দেখেন তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আপনাদের আর এই সমস্যাগুলো হবে না তো এখন আমাদের জমিগুলো আমরা দেখি এখানে আমাদের কিন্তু জমি কিন্তু ষোলো আনাই হয়ে গেছে তো আপনারা যোগ করে দেখবেন যে ষোলো আনাই জমি হয়ে গেছে ষোলো দশমিক শূন্য শূন্য ষোলো আনা আর এই ঘর এটা আমরা প্রত্যেকটাই কিন্তু কপি করব কন্ট্রোল সি এটা প্রতি আনার মান আর কি প্রতি আনার মান এটা প্রতি আনার মান যদি এটা দিয়ে প্রতি আনায় এক আনায় যদি আমাদের পাঁচ দশমিক তেষট্টি এই যে প্রতি আনায় লিখছি আমি এখানে প্রতি আনায় হলো পাঁচ দশমিক তেষট্টি তাহলে এই আনাগুলোতে কার কতটুকু জমি পাবে সেটা আমি এখানে আপনাদের দেখালাম তো এখানে এখন আমি লিখব এখানে আমি এখন লিখব এখন এখানে যোগ করলে কত হচ্ছে বিবার এটা আমরা আমরা এখন দেখব যোগ করার পরে কতটুকু হচ্ছে আচ্ছা এটাকে আমরা যদি তিন দশমিক চুয়াত্তরকে আমরা গুণ করব ঠিক আছে তিন দশমিক চুয়াত্তর তিন দশমিক চুয়াত্তর এটা ডবল হচ্ছে যেহেতু ভাই দুইজন এটাকে ডবল করা করতে হবে আমাদের দুই দিয়ে গুণ করে তাহলে আমাদের জমি হচ্ছে কত সাত দশমিক আটচল্লিশ যোগ হলো এই যে মেয়ের অংশটুকু পঁয়তাল্লিশ দশমিক শূন্য চার যোগ হলো মেয়ের অংশ মেয়ের জমি হলো পঁয়তাল্লিশ দশমিক শূন্য চার যোগ পঁয়তাল্লিশ দশমিক জিরো ফোর যোগ এখন আমরা মাতার অংশটুকু যোগ করবো পনেরো দশমিক শূন্য এক যোগ পনেরো দশমিক শূন্য এক যোগ এখন হলো স্বামী বাইশ দশমিক পঞ্চাশ যোগ বাইশ দশমিক পঞ্চাশ তাহলে দেখেন ভার নব্বই শতক শূন্য তিন ঠিক আছে আমাদের কিন্তু এই যে এখানে এখানে কিছু ওই যে তোমার 
এই 67 ধরছিলাম যে এই যে এখানে প্রতি মান 6 7 এটা কিন্তু আমরা আসলে এক জায়গায় লিখতে পারি এটা কিন্তু আমি দুই জায়গায় করছি যার কারণে কিন্তু এই যে এখানে আবার 7 এর জায়গায় ইয়া দছি এটা কিন্তু এক জায়গায় লেখা লাগতো ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমাদের ইয়া হয়ে গেছে 1 2 3 3 7 21 ঠিক আছে অর্থাৎ এক পয়েন্ট কিন্তু এখানেও বেশি হয়ে গেছে 16 আনা তো এই কারণে কিন্তু আমাদের একটু এ হয়েছে এখানে কিন্তু আমাদের 20 হতে হল 3 7 হ্যাঁ 21 না হয় এখানে আমাদের 20 হলো তাহলে কিন্তু আমাদের 16 আনা হতো তাহলে এখানে আমাদের একটু বেড়ে যাওয়ার কারণে এখানে কিন্তু 90 এর একটু বেশি হয়েছে তো যাই হোক 90 শতক কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারবো 90 দশমিক 03 তাহলে আমরা এখানে লিখব 90 জমি 90 শতক তো দেখেন ভিউ আর এভাবে আমি আজকে যে ফার্স্টই করলাম এই যে ফার্স্টই করলাম সেটি হলো মহিলা ব্যক্তি তিনি এক স্বামী এক মাতা এক মেয়ে দুই ভাই রেখে মারা গেছেন তার অন্য কোনো ওয়ারিশ নাই ঠিক আছে এনাদের মাঝে আমি জমিটুকু কিভাবে ফারাজ করতে হয় ইসলামী Hanafi mazhab mote সেটি আমি করলাম ঠিক আছে আর জমি হলো এখানে 90 শতক তো আপনারা কিন্তু যদি এই টিউটোরিয়ালটা বারবার দেখেন তাহলে কিন্তু কে কতটুকু করে পায় এই জিনিসগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে আর এভাবে যদি আপনারা করেন আমি যেভাবে ক্যালকুলেটরে আপনাদেরকে দেখালাম এভাবে যদি করেন তাহলে কিন্তু আপনারা ঘরেই নিজে বাড়িতেই কিন্তু এই ফারাজগুলো করতে পারবেন ছোটখাটো বিষয়ে আপনাকে অ্যাডভোকেটের কাছে যেতে হবে না तो अभी बात जो दी वीडियो को लो भालो लागे तो लाओ अवश्य लाइक कमेंट कर बैन एवं बोन्स देर माजे शेयर कर बैन आज के एपोर्ट जन्म तो ही शावे भालो थक बैन धन्यवाद